വിശ്വം സിഹായിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കർത്താ വിശ്വം സിഹ തൻ്റെ വിടവാങ്കൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ദൈവപുത്രനായ ഈശോമ ശിഹ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ലോകത്തിലേക്ക് താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം അവനുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബോധ്യം ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഈ ബോധ്യത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ജെറൂസലേമിലേക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്ക് പാരത്രികമായ സ്വർഗ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അപ്രകാരം പ്രബോധനത്തിലൂടെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരോട് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ലോകജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയെക്കുറിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് നടത്തിയത് അല്പസമയം എന്ന് പല ആവർത്തി കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുകയെ ദ തിയോളജി ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈം എന്ന് അതിനെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്പസമയത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവൻ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പസമയം ജീവിക്കാനായിട്ട് നൽകപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തെ സമയബന്ധിതമായി പ്രവൃത്തിബന്ധിതമായി ജീവിതബന്ധിയായി സുവിശേഷബന്ധിയായി ദൈവബന്ധിയായി നടത്തുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ഇതാണൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം മതജീവിതം ഉപരി ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആത്യന്തികമായ ഭീഷണത്തിൽ ഇതാണ് കുറച്ച് സമയം അല്പസമയം അല്പസമയം തന്നെ നമുക്ക് ഈ അല്പസമയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കളയാം ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത് വായിച്ച് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മ തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് വീടുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരുമായി ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒളിച്ചു കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളി ഇന്നും വീടുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യും സാറ്റ് കളിക്കുക ഒളിച്ചേ കണ്ടേ ഒളിച്ചേ കണ്ടേ ഒരമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ മടിയിലെടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖം മൂടിപ്പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒളിച്ചേ കണ്ടേ ഏതാണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഒളിച്ചു കളി ഈശോയും അപ്പസ്തോലന്മാരും നടത്തുന്നത് പോലെയാണോ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല വീണ്ടും അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ കാണും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥം ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലല്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പസമയത്തിൻ്റെ ഒരു കൂടിച്ചേരലാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അല്പസമയത്തേക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനെ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു ജപമാലയിലെ മുത്തുമണി പോലെ ജീവിതത്തിലെ അല്പസമയങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ദൈവം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതം ഈ അല്പസമയം എന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് ഈശോയുടെ മരണവും സംസ്കാരവും ഉദ്ധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഞാൻ പാതാളത്തിൽ പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കാടുകയില്ല പിന്നെ 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 അങ്ങനെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് തോന്നും ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സന്തോഷമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും ഒക്കെ അല്പസമയത്തേക്കല്ലേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാക്ഷാത്തായി നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താവുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ദുഃഖം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്താവുള്ള ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിനക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് വകയുണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്പസമയം എന്നതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുക പഴയ നിയമചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈ അല്പസമയത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി 
പറുദീസായിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ അല്പസമയത്തേക്ക് ദൈവത്തെ മറന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും അല്പസമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും വന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ക്ഷണികമായി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകൻ അല്പസമയത്തിന് ശേഷമുണ്ടാകും കായൻ്റെയും അബേലിൻ്റെയും ജീവിതം മുതൽ മനുഷ്യ ചരിത്രം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുന്നതിതാ മോസസ് അല്പസമയത്തേക്ക് എന്നതുപോലെ ഇല്ലായ്മയുടെയും വല്ലായ്മയുടെയും ജീവിത നാളുകളിലൂടെ പോയവന മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ പരിത്യജിക്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായി ഭറവോയിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഏതാനും നാളുകൾ ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന അല്പസമയത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മോശയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പൂർവ്വ യോസേപ്പ് യാക്കോബ് ഇവരുടെ എല്ലാം ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാം യാക്കോബ് ദീർഘകാലം അടിമപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കേവലം ഒരു ഭക്ഷണം പിതാവിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ സഹോദരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അല്പസമയത്തിൻ്റെ ചിന്ത ഇവിടെ വരെ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഒക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാം ദാവീദ് അല്പസമയം വന്ന ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു മോസസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടുമുണ്ട് നീ കാനാൻ ദേശം കാണുകയില്ല കാരണം നീ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് ദൈവമായ എന്നിൽ അവിശ്വസ്തത പുലർത്തി ഇപ്പോഴവരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പഴയ നിയമം മുഴുവൻ പഠിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലും എല്ലാം ഈ അല്പസമയത്തിൻ്റെ സമ്മേളനം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെല്ലാം സുഖകരമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം അത് മാത്രമാണ് ഈ വേദനകളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും എന്ന് ഓമന പേരിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന അല്പസമയത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോഴ് അവിടം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കരുത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിലൊരു വിഷമമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസോ കഷ്ടപ്പാടോ രോഗമോ അസ്വസ്ഥതയോ പീഡനങ്ങളോ തെറ്റിദ്ധാരണകളോ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അബദ്ധജടിലമായ പ്രസ്താവനകളോ ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി ഗ്രസിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് കഴിയണമെന്നാണ് ഈശോ പറയുക ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ എടുത്തെന്നാൽ ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവനുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏതു സംഭവ വികാസങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായാലും അത് ഞാൻ മറക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവർക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമോ മറ്റൊരു ദിവസമോ അതിനടുത്ത ദിവസമോ ഒരു വർഷമോ ഒരു വ്യാഴവട്ടമോ ഒരു കാലഘട്ടമോ സംഭവിച്ച സംഭവ വികാസങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പാരത്രികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഉള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റുന്നതിന് ഒരിക്കലും പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് വന്നു നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാച്ചിലപ്പോൾ അല്പസമയത്തേക്ക് ദൈവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് എത്ര സ്വസ്ഥതയുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ കാലഘട്ടം പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടം അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പരമദരിദ്രന് മാത്രമല്ല പരമസമ്പന്നന് പോലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില കാര്യം അതിസമ്പന്നർ അതിവേഗം തകർന്നു പോകുന്നു വേദനകളും ദാരിദ്ര്യവുമൊക്കെ അനുഭവിച്ചവർക്കിത് ചിലപ്പോൾ അവരെ തകർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അവർ അനുഭവിച്ച ഈ അല്പസമയത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ട് ഇത് പോകും മാറും മാറാത്തതായിട്ട് എന്താ ഉള്ള ഒന്നു മാത്രം ദൈവം ലോകം മാറും കഷ്ടപ്പാട് മാറും സുഖം മാറും നിന്റെ ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകും മാറ്റമില്ലാത്തത് ദൈവത്തിന് മാത്രമെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം സന്തോഷമാകും സന്തോഷമെന്ന് കരുതുന്നതിനെ ദുഃഖമായി മാറും പ്രിയപ്പെട്ടു നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ പ്രസവ വേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഐഹിക ജീവിതത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുക 
സിസേറിയനല്ലാതെ സ്വാഭാവികമായ ജന്മം ഒരു ശിശുവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീടൊന്നും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണെന്ന് ബയോളജിക്കൽ തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ളവർ അതികഠിനമായ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരിക്കൽ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ജനനം എന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് ഡേ എന്നതിനെ നിർവചിക്കാനായിട്ട് ബി ബി സി യുടെ ഒരു കമൻറ്റേറ്റർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എ പി ജെയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ജീവചരിത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേരോട് ചോദിച്ചു ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉടനെ അബ്ദുൽ കലാം അതിനെ നിർവചിച്ചു ജീവിതത്തിലാണ് ഒരു ശിശുവിൻ്റെ കരച്ചിൽ കണ്ട് അമ്മ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ചിരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബർത്ത് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ജനനം പ്രസവവേദനയെ പറ്റി കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയോ ബന്ധപ്പെടുത്താതെ അബ്ദുൽ കലാം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി അപഗ്രഥിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയ ഒരു ശിശുവിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം അമ്മ സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജനനം ബാക്കി ഒരിക്കലും ഒരു ശിശുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യസനം കണ്ടിട്ട് ഒരമ്മയ്ക്ക് ചിരിക്കാനാവില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അമ്മ ഈ ശിശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ കുഞ്ഞ് കരയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കുഞ്ഞിന് ജീവനുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാ പ്രസവ വേദനകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജീവനിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വലിയ സത്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞിൻ്റെയും കരച്ചൽ കാണുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് വിരിയുന്ന പുഞ്ചിരി നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും നമ്മേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരാ അവരെ നമുക്ക് ഓർക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത് അവരുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളർന്നത് അവരോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട് കർത്താവുടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനെ അവൾ മറക്കുന്നു എങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു വേദന ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കർത്താവ് പറയുക വേദനകളിൽ മാത്രം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ നയിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല നമ്മൾ വേദനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ദൃഷ്ടികൾ വായിക്കാൻ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു വിളി സ്വീകരിച്ചവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആശ്രമം ഒരു വേള ഒരു തസ്കരൻ വന്ന് കൊള്ളയടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം വായിച്ചത് ഓർക്കുകയാണ് തൻ്റെ സഹോദരൻ ആത്മമിത്രം ലിയോയോട് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിലുള്ളത് മുഴുവൻ കള്ളൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നത് ശരിയാ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി അതീവ സന്തുഷ്ടനായി തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മമിത്രമായ ലിയോയോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഇതാ കള്ളന് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതിനെയും നമ്മുടെ വസ്തുവകകളെയും അപകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് പോകാൻ അവന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ കർത്താവ് ഇതാണ് നമ്മോട് പറയുക ഈ സന്തോഷം നിന്നിൽ നിന്ന് ആർക്കും എടുത്തു കളയാനാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പറയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷം അത് തന്നെയാണ് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യര് രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിലാകുമ്പോഴും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതുമാത്രം എങ്കിലും സന്തോഷിക്കാൻ നമുക്ക് വകയില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രോഗം ബാധിച്ചാലും 
കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായാലും ദാരിദ്ര്യമുണ്ടായാലും ദൈവം ഉണ്ട് കൂടിപ്പോയാൽ മരണം വരെ എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആവർത്തിക്കാറുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാ നിന്റെ ദുഃഖം അവിടം വരെയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നീളുന്ന ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നമുക്കൊരു ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ലോകം തരുന്ന സന്തോഷം പോലെ അല്ലേ അത് ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഒന്നിനും തരാൻ പറ്റാത്തവരെ ആനന്ദമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് തൻ്റെ ഉത്ഥാനം വഴി നേടിത്തന്ന പരമമായ ആനന്ദം ഈ ആനന്ദത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പഴയ നിയമ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യം നമുക്കുണ്ട് കാരണം അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്പസമയത്തിൻ്റെ വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും പിന്നീട് നന്മയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് പാഠമായിട്ടുണ്ട് പറയപ്പെട്ടവരെ അവർക്കതില്ലായിരുന്നു വിശുദ്ധാത്മാക്കളുടെ ധീരോദാത്തമായ ജീവിതം തുടിക്കുന്ന മാതൃകകൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അമാനമാടുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ഈ അല്പസമയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തി നമുക്ക് നൽകേണ്ടതാണ് കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട് ദൈവം ഉണ്ട് മറ്റാർക്കും നമുക്ക് സാക്ഷാത്തായ സന്തോഷം തരാൻ ആവില്ല ഒന്നിനും ആവില്ല ആർക്കും ആവില്ല ദൈവത്തിനുണ്ട് എങ്കിൽ ഏത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിലും അനുകൂലമായി ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും നമുക്ക് കഴിയും ഇതാണ് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആനന്ദം ഇതിനു വേണ്ടിയാ കർത്താവ് പീഡകൾ ജീവിതത്തിലേറ്റത് ഈ സോമിശിഹായേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ അല്പസമയത്തിൻ്റെ വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒറ്റ വ്യക്തി ഈ ലോകത്തിലില്ല ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ചിലപ്പം വിഷമം വരാം മരുന്നുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം വേദനകളുണ്ടാകാം ഇതൊന്നും കൊടുത്തു തീർത്ത് ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും എത്ര അധികാരവും സമ്പത്തും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ പറയപ്പെട്ടവരെ പറ്റുന്ന ഒരുവൻ ഉണ്ട് അവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ചിലപ്പം അവനിത് തരാൻ പറ്റാത്തപ്പം മതി നീ എൻ്റെ കൂടേക്ക് പോരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മരണം വഴി നമ്മെ വിളിക്കാം എങ്കിലും അതൊരൽപസമയത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനയുടെ ജീവിതം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ഈ ഒരു ബലി കൂടി അർപ്പിക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം തന്നതിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമ്പോഴും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന നിമിഷങ്ങളാക്കി നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും അനുകൂലമാക്കാം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ അതേ വേദനയായിരിക്കാം ഉണ്ടാകുകയെങ്കിലും അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പരിപക്വമാക്കാം വീടുകളിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട ദിവസമാണ് മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ചിന്ത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദൈവമായ കർത്താവി സോമിശിഹായോട് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റു മതവിശ്വാസികളെയും ദൈവമേ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ്ദ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ കെ സി ബി സി നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റ് മതങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് മാത്രമാണെന്നുള്ള വലിയ സത്യം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു മതത്തിൻ്റെ 
പല തലങ്ങളിൽ പലരും ജീവിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായി ജീവിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അവനാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം അവനാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ അവനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആശ്രയം നമുക്ക് ലോകത്തിന് വേണ്ടി അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ആഴ്ചയിൽ അല്പം കഷ്ടപ്പാടുകളും വേദനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഈശോയുടെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രതിഷ്ഠിതമായ മാസമായത് നമുക്കൊരമ്മയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലൊരമ്മയുണ്ട് ഭൗതികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മമാർ സ്വർഗത്തിലുണ്ടാവാം അതിനേക്കാളുപരി മധ്യസ്ഥതയുള്ള സ്വർഗീയ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ ഈ മാസം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് മനസ്സാകുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത വഴി ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ മാറി പുതിയ ഒരനുഭവം വീണ്ടും നമുക്ക് സന്തോഷം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിനം സംജാതമാകുന്നതിന് അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉണക്കമാസ ആചരണം വീടുകളിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത ആ മക്കളായ നമുക്ക് തേടാം എന്തെന്നാൽ ഈശോ നമുക്ക് അനുഭവ വേദ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസവ വേദന അനുഭവിച്ച നമ്മുടെ അമ്മയാണ് ഈശോയുടെ അമ്മയാണ് മറിയ ആ അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ നൊന്തുപെറ്റ മകനായ ഈശോയോട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട് അവൾ പറയും ഈ പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്താണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക പരിശുദ്ധ അമ്മയ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോയെ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസവ വേദന എടുത്തവൾ ആ വേദന ഇന്നും അമ്മ മക്കളായ നമുക്ക് ഈശോയെ ജനിപ്പിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കും അവളുടെ മധ്യസ്ഥതയും തേടാം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഞായറാഴ്ച ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഒരു കർത്തൃദിനം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ